எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு டோக்கியோ தமிழ் சீஸ் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் லிட்ரஸி ரேட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட்டுக்கும் அதிகமாக உள்ள ஜப்பானோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஜப்பானில் நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரி பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் ரெண்டுமே இருக்குது டோட்டல் ஸ்கூல் இயர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னோன்னா பன்னெண்டு வருஷம் நம்ம ஊரில் ஃபைவ் ஃபைவ் டூ அப்படின்ட்டு இருக்குது பட் இந்த ஊரில் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஆறு வருஷம் எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் த்ரீ இயர்ஸ் மிடில் ஸ்கூல் த்ரீ இயர்ஸ் ஹை ஸ்கூல் ஜப்பானில் ஃபஸ்ட் கிரேட்லேருந்து நைன்த் கிரேடு வரைக்கும் கட்டாய கல்வி முறை வந்து அமலில் இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட் கிரேட்லேருந்து நைன்த் கிரேடு வரைக்கும் தொண்ணூறு சதவீதமான குழந்தைகள் வந்து பப்ளிக் ஸ்கூலில் தான் படிக்கிறாங்க அடுத்து ஹை ஸ்கூலை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் செவன்டி பர்சன்ட் வந்து பப்ளிக் ஸ்கூல்லையும் தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து ப்ரைவேட் ஸ்கூல்லையும் படிக்கிறாங்க அடுத்து அகாடமிக் இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னு சொன்னால் ஏப்ரல் டு மார்ச் அதை வந்து மூணு டேர்மாக பிரிச்சுருக்காங்க ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஏப்ரல் டு ஆகஸ்ட் செகண்ட் டேர்ம் செப்டம்பர் டு டிசம்பர் தேர்ட் டேர்ம் ஜான்வரி டு மார்ச் இங்கே லாங் ஹாலிடேஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சம்மர் பிரேக் ஜூலை ஆகஸ்ட் அடுத்து வின்டர் பிரேக் வந்து டிசம்பர் லாஸ்ட் வீக்கில் இருந்து ஜான்வரி ஃபஸ்ட் வீக் வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங் ஹாலிடேஸ் வந்து மார்ச் லாஸ்ட் வீக்கில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும் இது போக செவன்டி நேஷ்னல் ஹாலிடேஸும் இங்கே வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து ப்ரீ ஸ்கூலில் இருந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இங்கே ப்ரீ ஸ்கூலில் வந்துட்டு பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் ரெண்டுமே இருக்குது ப்ரீ ஸ்கூல் வந்து கம்பல்சரி இல்லை வேணுமன்னா நம்ம அனுப்பலாம் இல்லைன்னு சொன்னால் டேரெக்டாக நம்ம ஆறு வயசு ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்களை ஃபஸ்ட்டு கிரேடில் போய் சேர்த்துடலாம் இங்கே ப்ரீ ஸ்கூலில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று வந்து நர்சரி ஹொய்குயன் இங்கே பர்த் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் உள்ள குழந்தைங்களை வந்து சேர்ப்பாங்க அடுத்து வந்து யோச்சியன் கிண்டர் கார்டன் இங்கே வந்து த்ரீ இயர்ஸ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஓல்டு வரைக்கும் குழந்தைங்களை சேர்த்துப்பாங்க ப்ரீ ஸ்கூல்ஸ் வந்து ஏப்ரல் மாதத்தில் தொடங்கும் பட் அட்மிஷன் வந்து ப்ரீவியஸ் இயரோட ஆகஸ்ட் அல்லது செப்டம்பர்லேயே வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இந்த ஹொய்கு எண்ணுக்கும் யோச்சு எண்ணுக்கும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஹொய்கு எண்ணில் பர்த் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் உள்ள குழந்தைங்களை வந்து சேர்த்துப்பாங்க ஆனால் யோச்சு எண்ணில் த்ரீ இயர்ஸ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்க மாத்திரம் தான் வந்து அட்மிஷன் போடுவாங்க இப்போ ஓப்பனிங் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னு சொன்னோன்னா ஹொய்கு எண் வந்துட்டு செவன் தேர்ட்டி மார்னிங் செவன் தேர்ட்டிலேருந்து ஈவினிங் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஓப்பன் ஆகி இருக்கும் பட் யோச்சு எண் நைன் டு டூ வரைக்கும் மட்டும்தான் இருக்கும் இப்போ ஹொய்கு எண் அதாவது நர்சரியில் மோஸ்ட்லி ரெண்டு பேரண்ட்ஸுமே ஒர்க் பண்ணுற பட்சத்தில் குழந்தைங்களை அங்கே விடுவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து ப்ளே அதுக்கப்புறம் அகாடமிக்கு கொஞ்சமாக தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க பட் யோச்சு எண்ணில் அகாடமிக் ஓரியன்டாக இருக்கும் அடுத்து ஃபீஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா நர்சரியில் லோ இன்கம் ஃபேமிலிஸ்க்கு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும் மீதி பேருக்கு ஃபீஸ் வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி இன்கம் பொறுத்து வந்து மாறுபடும் அடுத்து ஸ்கூல் லெவல் ஸ்கூலில் பார்த்தோன்னு சொன்னோன்னா ஃபஸ்ட் டு சிக்ஸ்த் கிரேடு வரைக்கும் எலிமெண்ட்ரி லெவல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அடுத்து இருக்கிற த்ரீ இயர்ஸை வந்து மிடில் ஆர் ஜூனியர் ஹை ஸ்கூல் அப்படின்ட்டும் அதற்கடுத்த த்ரீ இயர்ஸை வந்து ஹை ஸ்கூல் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இங்கே ஃபஸ்ட் கிரேடில் குழந்தைய சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஏப்ரல் மாதத்தில் சிக்ஸ் இயர்ஸ் வந்து ஆகி இருக்கணும் அடுத்து நர்சரிஸ் கேஜிஸ்லலாம் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தேன் பட் நைன்த் கிரேடு வரைக்கும் கம்பல்சரி எஜுகேஷனுங்கிறதுனால நம்ம ஃபீஸ் எதுவும் வந்து பே பண்ண வேண்டியதில்லை இது வந்து பப்ளிக் ஸ்கூலில் நம்ம ஊர் பப்ளிக் ஸ்கூலில் மதிய உணவு திட்டம் இருக்கிற மாதிரி ஜப்பான்லேயும் மதிய உணவு திட்டம் இருக்குது பட் எவ்ரிடே வந்து மெனு சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ஹெல்த்தியான மீல் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நம்ம மந்த்லி இந்த ஃபுட்டுக்கு மாத்திரம் பே பண்ணால் போதும் ஜாப்பனீஸ் எண்ணில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அரவுண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் எண் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் லெவலுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வரும் ஜூனியர் ஹை ஸ்கூலுக்கு கொஞ்சம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அவ்வளோதான் இண்டியன் மணியில் கன்வெர்ட் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் அரவுண்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அல்லது டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அந்த ரேஞ்சில் வந்து நம்ம ரூபீஸில் இருக்கும் அடுத்து பப்ளிக் அண்ட் ப்ரைவேட் ஹை ஸ்கூல் ரெண்டுக்குமே வந்து ஃபீஸ் வந்து பே பண்ண வேண்டியது வரும் பட் ஃபேமிலி இன்கம் பொறுத்து வந்து சப்சைடியும் கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஹையர் இன்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு சப்சைடி எதுவும் கிடைக்காது அடுத்து ஜப்பானில் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கிராஜுவேஷன் ரேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நைன்டி எயிட் பர்சன்ட்டுக்கும் அதிகம்
எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் சப்ஜெக்ட்ஸ் கூட வந்துட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் லைஃப் ஸ்கில் அண்ட் ஹோம் எக்கனாமிக்ஸ்க்கு பதிலாக டெக்னாலஜி அண்ட் ஹோம் எக்கனாமிக்ஸும் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஃப்ரெஞ்ச் ஆர் ஜெர்மன் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ராவாக அடுத்து ஹை ஸ்கூலில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா சேம் சப்ஜெக்ட்ஸ் ப்ளஸ் சயின்ஸ் இன்கொயரியும் சோசியல் இன்கொயரியும் சேர்த்து வந்து படிப்பாங்க அடுத்து மாரல் எஜுகேஷனுக்கு இவங்க ரொம்பவுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்க சக மனிதர்களையும் அதுக்கப்புறம் என்வரான்மெண்ட்டையும் எப்படி வந்து மதிக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் அடுத்து செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பற்றியும் வந்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க அடுத்து ஸ்பெஷல் ஆக்டிவிட்டீஸில் செருமனிஸ் லைக் கிராஜுவேஷன் செருமனிஸ் அதுக்கப்புறம் ஃபீல்ட் ட்ரிப்ஸ் அடுத்து ஸ்கூல் கான்சர்ட்ஸ் இதெல்லாம் அடங்கியிருக்கு அடுத்து ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூலில் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் நிறையவே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸ்கூல் அவர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏதாவது ஒரு கிளப்பில் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கணும் கம்பல்சரியாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் ரெண்டு வகையான கிளப்ஸ் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் அதுக்கப்புறம் கல்ச்சுரல் கிளப்ஸ் அடுத்து ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பில் பார்த்தோன்னு சொன்னோன்னா பேஸ்பால் சாக்கர் வாலிபால் பேஸ்கட் பால் அத்லட்டிக்ஸ் ஸ்விம்மிங் ஜூடோ கெந்தோ அதாவது ஃபென்சிங் டேபிள் டென்னிஸ் பேட்மிண்டன் அப்படின்ட்டு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது அடுத்து கல்ச்சுரல் கிளப்ஸில் பார்த்தோன்னு சொன்னோன்னா ட்ராமா ஆர்ட் அண்ட் கிராஃப்ட் ஃப்ளவர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இதை கதோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சதோ டீ செருமனி அடுத்து ஷொதோ கேலிகிராஃபி அடுத்து ஸ்கூல் பேண்ட் அப்படின்ட்டு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து இருக்குது அடுத்து இப்போ ஹை ஸ்கூல் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது பொக்கேஷ்னல் ஸ்கூல் ஜூனியர் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அடுத்து ஹை ஸ்கூல் முடித்த உடனே எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் போகிறாங்க அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஜப்பானில் ஹை ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு எயிட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹை ஸ்கூல் கிராஜுவேட்ஸ் வந்துட்டு ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு போகிறாங்க அதில் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஜூனியர் காலேஜ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் வந்து காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி வந்து ஒகேஷ்னல் காலேஜ் அண்ட் கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்சஸும் பண்ணுறாங்க அடுத்து இந்த நாலு ஹையர் எஜுகேஷன் ஆப்ஷன் பற்றியும் வந்து சில இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஒகேஷ்னல் காலேஜ் இது வந்து ஒன் இயர் ப்ரோக்ராம் இதில் எயிட் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்குது டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சர் மெடிக்கல் பர்சனல் கேர் அண்ட் நியூட்ரிஷன் எஜுகேஷன் அண்ட் வெல்ஃபேர் பிஸ்னஸ் ஃபேஷன் அண்ட் ஜென்ரல் எஜுகேஷன் இந்த கோர்சஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எதுவுமே வந்து கிடையாது கோர்ஸ் முடிஞ்ச உடனே டிப்ளமா சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும் அதை வச்சு ஜாபுக்கு போகலாம் அடுத்து ஜூனியர் காலேஜ் டூ இயர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இந்த ஜூனியர் காலேஜில் மோஸ்ட்லி வந்து ஃபீமேல் தான் என்ரோல் ஆவாங்க எந்த மாதிரியான கோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்னா ப்ரீ ஸ்கூல் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் கேர் ரிலேட்டடான கோர்சஸ் இருக்கும் இப்போ நர்சரியில் ஒர்க் பண்ணுற டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரியான ஜூனியர் காலேஜஸில் தான் வந்து படிச்சிருப்பாங்க அடுத்து யூனிவர்சிட்டி அரவுண்ட் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஹை ஸ்கூல் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணுறாங்க இந்த யூனிவர்சிட்டிஸில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டிப்பாக வந்து எழுதணும் இதை வந்து சென்டர் டெஸ்ட் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹை ஸ்கூல் ரெக்கமெண்டேஷன் மூலமாகவும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாங்க அடுத்து இந்த சென்டர் டெஸ்ட்டில் ஃபைவ் சப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க என்னென்னு சொன்னால் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் மேத் சயின்ஸ் அண்ட் சோசியல் ஸ்டடீஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் சென்டர் டெஸ்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றினாங்க இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மக்கப் பண்ணி இந்த மாதிரி டெஸ்ட் எழுதுறது வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் எக்கானமிக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அதுக்கப்புறம் ஜட்மெண்டல் கெப்பாசிட்டியை அசஸ் பண்ணுற விதமாக மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபீசியன்சியை டெஸ்ட் பண்ணுற விதமாக ஸ்பீக்கிங் செக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ரைட்டிங் இது எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த சென்டர் டெஸ்ட் ரொம்ப டஃபாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இங்கே ஜப்பானில் நிறைய பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட குழந்தைங்களை கிராம் ஸ்கூல் அதாவது ஜுக்கு அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க அங்கே அனுப்புவாங்க ஃபார் எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங்காக இதுக்கும் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அடுத்து காலேஜஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேஷ்னல்
இப்ப நம்ம ஊர்ல டிப்ளமா படிச்சிருந்தேன்னு சொன்னோம்னா என்ஜினியரிங் செகண்ட் இயர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி இங்க வந்துட்டு இதே மாதிரி கோர்சஸ் படிச்சவங்க தேர்ட் இயர்ல கூட வந்து ஜாயின் பண்றவங்க இருக்காங்க இந்த காலேஜஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜிஸ்ல நம்ம இது வரைக்கும் ஜாப்பனீஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ப்ரீ ஸ்கூல் டு ஹையர் எஜுகேஷன் வரைக்கும் ஒரு ஓவர் வியூ வந்து பார்த்தோம் அடுத்து வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச சில ஸ்கூல் ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷனும் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இப்ப நேஷனல் லெவல்ல ஃபார்ட்டி செவன் பிரிஃபெக்சர்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்ட்டு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இங்க உள்ள எல்லா ஸ்கூலுக்கும் வந்துட்டு மெக்ஸ்ட் அதாவது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கல்ச்சர் ஸ்போர்ட்ஸ் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கு கீழே தான் வரும் மெக்ஸ்ட் தான் வந்து எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் கரிக்குலம் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஒவ்வொரு பத்து வருஷத்துக்கும் ஒரு தடவை கரிக்குலம் கேஜி டு ஹை ஸ்கூல் வரைக்கும் வந்து ரிவைஸ் பண்றாங்க இந்த கமிட்டியில University professors and Central Council for Education வந்து இடம்பெறுவாங்க அடுத்து கரிக்குலம் ரிவைஸ் பண்ணுறது இது மாத்திரம் இல்லாமல் ஒவ்வொரு வருஷமும் சிக்ஸ்த் அண்ட் நைன்த்து கிரேடுக்கு என்ஏஏஏ அப்படின்னா நேஷனல் அசஸ்மெண்ட் அகாடமிக் எபிலிட்டி டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த டெஸ்ட்டில் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி டீச்சிங் லேர்னிங் மெத்தட்ஸை ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து மாற்றி அமைக்கிறாங்க இந்த சேம் டெஸ்ட் வந்து ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க எல்லா ஸ்கூலுமே ஒரே மாதிரியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ ஒரு ப்ரிஃபெக்சரில் எந்த ஸ்கூல் லோவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அந்த ஸ்கூலுக்கு ப்ரிஃபெக்சர் கவர்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கான டீச்சர்ஸை பிளேஸ் பண்ணி லெவலை இம்ப்ரூவ் பண்ண பார்க்குறாங்க இதனால் ஓரளவு ஈக்குவலான எஜுகேஷன் எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்குது இப்போ நம்ம ஊரில் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தேன்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் தெரிவிங்க அடுத்து டீச்சர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய டீச்சர்ஸ் வந்து மார்னிங் செவன் டு ஈவினிங் செவன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இப்போ டீச்சிங் டைமை விட வேறு சில ஆக்டிவிட்டீஸ் லைக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவுன்சிலிங் பேரண்ட்ஸ் மீட்டிங் எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நிறையவே வந்து டைம் செலவழிக்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேத் டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னால் மேத் மாத்திரம் சொல்லி கொடுத்துட்டு ஸ்கூல் த்ரீ தேர்ட்டி அல்லது ஃபோர் ஓ கிளாக் முடிஞ்ச உடனே வீட்டுக்கு வந்து போக முடியாது ஸோ ஈவினிங் கண்டிப்பாக கிளப் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அதே மாதிரி ஜப்பானில் டீச்சர்ஸோட சேலரியும் வந்து ரொம்ப அதிகம் அப்படின்ட்டே சொல்லலாம் அடுத்து ஸ்ட்ரகிளிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஒரே மாதிரி வந்து படிக்க மாட்டாங்க சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சில சப்ஜெக்ட்ஸில் கொஞ்சம் கம்மியான பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கிறப்ப இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸ்ட்ரா கோச்சிங் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்புறம் வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அட்வைஸையும் வந்து கொடுக்குறாங்க இங்கே ஜப்பானில் டீச்சர்ஸ் வந்து டேரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்டோட வீட்டுக்கு போய் இந்த மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்குறது அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எந்த மாதிரியான என்விரான்மெண்ட் அவங்க வீட்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறது ப்ளஸ் ஏதாவது அவங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து கன்வே பண்ணுறப்ப வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு மாத்திரம் வந்து கூப்பிடாமல் இவங்களே டேரெக்டாக அவங்க வீட்டுக்கு போய் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் இது மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வர்றாங்க இப்போ நம்மள மாதிரியான ஃபாரினர்ஸோட குழந்தைங்க பப்ளிக் ஸ்கூலில் படிக்கிற பட்சத்தில் அந்த டீச்சர்ஸ் டேரெக்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வீட்டுக்கு வந்து நிறைய தடவை விசிட் பண்ணுவாங்க ஸோ நிறைய விதத்தில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அடுத்து நம்ம இந்தியன்ஸ் எப்படி இங்கே ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்னால் மெக்ஸ்ட் அண்ட் அதர் ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக வந்துட்டு வந்து படிக்கிறாங்க பட் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்கே வர்றாங்க அப்படின்ட்டே சொல்லலாம் அடுத்து சில ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஜப்பான் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக படிக்கிறவங்களும் இருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் பற்றின அவேர்னஸ் வந்து இல்லை அப்படின்ட்டே வந்து நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து இங்கே வர்றவங்க ஹோம் மேக்கராக மாத்திரம் இல்லாமல் இப்படி ஏதாவது யூனிவர்சிட்டியில் ஜாயின் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கண்டிப்பாக ஜாப் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து லெங்காக போயிட்டுருக்கு ஸோ இதோட இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஜப்பானோட எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றின ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன் இனி ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் ப